హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఫిబ్రవరి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ నైన్ హిందులో నేను ఎటువంటి చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఈరోజు ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి టెస్ట్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ అంటే ఒక పరీక్ష అనమాట దేనికి పరిపాలనకు ఒక పరీక్ష లాంటిది అనమాట ఏంటంటే ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఉన్న పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే అక్కడ క్రిమినల్ రైట్స్ తరిగే విధంగా ఉన్నాయంటే మతపరమైన అంటే మతపరమైన హింస చెలరేగే విధమైన పరిస్థితులు అనేవి అక్కడ ఏర్పడ్డాయి అనమాట సో దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అండి ద పోలీస్ మస్ట్ క్లామ్ డౌన్ ఆన్ ద కమ్యూనల్ వైలెన్స్ ఇన్ ఢిల్లీ ఏదైతే ఇక్కడ మతపరమైన హింస ఏదైతే ఉందో దాన్ని పోలీసులు అదుపు చేయాలి అని చెప్తున్నారు క్లాంప్ అంటే ఏంటంటే అదుపు చేయు ఓకే ఈ ఆర్టికల్లో కలిపోయి ఉందో దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వాడ్స్ని మనం ఒకసారి చూద్దాం ఈ యొక్క డిఫికల్టీ వాడ్స్ అండి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ రూపంలో లింక్ ఒకటి ఇస్తానండి మీరు ఖచ్చితంగా ఆ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ వీడియో చూడబోయే ముందు కానీ పేపర్ చదవబోయే ముందు కానీ ఒకసారి డిఫికల్టీ వాడ్స్ మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు పేపర్ చదివినా లేకపోతే వీడియో చూసినా కానీ మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది దాంతోపాటు నేను కింద ఈ పేపర్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను డిస్క్రిప్షన్లోని ఈ పేపర్ లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను నేను రెండు లింకులు పెడుతున్నానండి మీరు రెండు లింకుల్లో చెక్ చేసుకోండి ఏ లింకులు డౌన్లోడ్ అయితే ఫస్ట్ ఒక లింక్ ప్రెస్ చేయండి దాంట్లో డౌన్లోడ్ అయిపోతే సెకండ్ లింక్లో మస్ట్గా డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఏదో ఒక లింకులో మాత్రం ఖచ్చితంగా డౌన్లోడ్ అవుతుంది చాలామంది మీరు ఏ యాప్ ద్వారా హిందూ పేపర్ని తీసుకుంటున్నారు అని అడుగుతున్నారు నేను ఏ యాప్ వాడట్లేదండి నేను ఆల్రెడీ సబ్స్క్రిప్షన్ కట్టాను అంటే ఇయర్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ కట్టాను సో నా సబ్స్క్రిప్షన్ ద్వారా నాకు వచ్చిన పేపర్ని మీ అందరికీ షేర్ చేస్తున్నాను ఏ యాప్లు అయితే లేవు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి యాప్లు అయితే ఏం లేవు ఇలా ఎవరైనా సబ్స్క్రిప్షన్ కడితే వాళ్ళ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం మాత్రమే షేర్ చేసుకోవచ్చు అంతే మాత్రం అంతవరకే అది కూడా ఆథరైజ్డ్ ఏం కాదు లీగల్ ఏం కాదు వాళ్ళు అలా చావు ఇవ్వకూడదు అంటారు సో మన యొక్క వ్యూవర్స్ కోసం మన ఛానల్ వాళ్ళ కోసం మాత్రం నేను పెడుతున్నాను అనమాట ఓకే ఇక మనం డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ వస్తాయి క్లాంప్ ఫాస్టనర్ హోల్డ్ ఫాస్ట్ అదుపు వీల్డ్ హోల్డ్ హ్యాండిల్ పట్టుకొను ఓఫుల్ శాడ్ అన్హ్యాపీ బాధ ఇనడిక్వేట్ ఇన్సఫిషియంట్ సరిపోని అవుట్ రేజియస్ డిస్గ్రేస్ఫుల్ దారుణమైన అబ్రప్ట్ సడన్ క్విక్ ఆకస్మిక ఇరప్ట్ బ్రేక్అవుట్ పేలు ఆర్సన్ పైరమోనియా ఫైర్ బాంబింగ్ దహనము ఇన్డిస్క్రిమినేట్లీ అన్సిస్టమేటికల్లీ ర్యాండమ్లీ విచక్షణారహితంగా అన్లీష్ ఫ్రీ రిలీజ్ విడిపించు స్మౌల్డరింగ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ బర్నింగ్ విత్ స్మోక్ బట్ నో ఫ్లేమ్ కన్ఫ్లాగ్రేషన్ ఫైర్ బ్లేజ్ దావానలం చావోస్ డిజాస్టర్ డిజార్డర్ గందరగోళం ఇన్సిటిమెంట్ పర్స్యుయేషన్ మోటివేషన్ ప్రేరణ కన్సెంట్ అగ్రిమెంట్ అసెట్ ఆమోదం తెలుపు పోలరైజేషన్ డివిజన్ ఇంటూ టూ రెండుగా విడకొట్టుట క్యూ సిగ్నల్ సైన్ సైగా కల్డరన్ జ్యోతి కాన్స్పరసీ కొల్యూజన్ ఇంటిగ్రూ కుట్ర షాలో సింప్లిస్టిక్ ఓవర్ సింప్లిఫైడ్ సరళమైన కొల్యూజన్ కాన్స్పరసీ కంట్రిగ్యూ కుట్ర ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళితే కనుక కమ్యూనల్ వైలెన్స్ ఇన్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అండ్ ఇయర్ షార్ట్ అవే ఫ్రమ్ ద నర్వ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాజ్ అ క్లైమ్డ్ థర్టీన్ లైఫ్స్ అండ్ అ లెఫ్ట్ ఓవర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇంజూర్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ కమ్యూనల్ వైలెన్స్ ఈ మతపరమైన హింస అనేది ఢిల్లీకి చాలా దగ్గరలో ఏదైతే ఇయర్ షార్ట్ అంటే మన చెవికి వినపడే అంత దగ్గరలో అనమాట చెవికి వినపడే సౌండ్ ఎంత దగ్గరలో ఉంటుందో అంత దగ్గరలో ఉన్న నర్వ్ సెంటర్ అనమాట అంటే ప్రపంచాన్ని భారతదేశాన్ని మొత్తానికి పరిపాలన అందించే ఈ నర్వ్ సెంటర్ అయిన ప్రదేశంలోనే అంటే చాలా వినపడేంత దగ్గరలో ఉన్న ప్రదేశంలోనే ఈ యొక్క హింస జరుగుతుందన్నమాట ఈ హింసలో పదమూడు మంది చనిపోయారు నూట యాభై మందికి పైగా గాయాలతో అంటే దెబ్బలతో గాయాలతో హాస్పిటల్ పాలయ్యారు అనమాట మాప్స్ ఆఫ్ ప్రో సిఏఏ డెమాన్స్ట్రేటర్స్ అండ్ యాంటీ సిఏఏ ప్రొటెస్టర్స్ వైల్డ్లింగ్ స్టిక్స్ అండ్ వెపన్స్ హ్యావ్ టేకెన్ ఓవర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సిటీ అండ్ ఢిల్లీ పోలీస్ హ్యావ్ ప్రోవ్డ్ దెమ్ సెల్ఫ్ ఓ ఫుల్లీ ఇనడిక్వేట్ ఎట్ అ బెస్ట్ అండ్ అవుట్రేజియస్లీ పార్టిసన్ అండ్ కమ్యూనల్ ఎట్ వాస్ట్ ఇన్ అ రెస్పాండింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్ అంటే ఇక్కడ ఏమైంది అంటే ప్రో సిఏఏ డెమాన్స్ట్రేటర్స్ అంటే ఏవైతే ఆ సిఏఏని సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు యాంటీ సిఏఏ ప్రొటెస్టర్స్ అంటే వ్యతిరేకిచ్చే వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ వైల్డ్లింగ్ అంటే కర్రల చేతిలో పట్టుకొని వెపన్స్ చేతిలో పట్టుకొని ఆ సిటీలోకి వచ్చి గొడవకు దిగారనమాట పోలీసులు మాత్రం వాళ్ళు ఏం చేయలేపారు వాళ్ళు ఆ సిచ్యువేషన్ అంటే వాళ్ళు ఆ సిచ్యువేషన్ కంట్రోల్ చేయలేకుండా ఆ దారుణమైన పరిస్థితిని
this has been in the making for weeks ante idi ee godava anedi oka konni varalu nunchi jarugutundi anamata there was erosion and a violence on december 16 in areas around the jamia millia islama to which the police responded by indiscriminately unleashing violence on the students inside the university eppudaithe december 16 tarikuna oka pedda ante oka bombu pelulu agni patham laaga oka bombu pelulu blow out laaga em jarigindi ante oka dahanam laaga em jarigindi ante akada violence ane jarigindi akada jamia millima islamia ane university lo ee police lu em chesaru ante vichakshana rahitanga indiscriminately ante vichakshana rahitanga unleashing ante free ga ani ante odile pettaru anamata aa violence ni free ga odilesaru aa university lo so akada anta himsak guri chesaru anamata akada students andani అలాంటి పనులు చేశారు అనమాట అప్పటి నుంచి ఈ యొక్క ప్రాబ్లం అనేది స్టార్ట్ అయింది ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ మాస్క్ రైటర్స్ వెంట్ ఫ్రమ్ ద రూమ్ టు రూమ్ ఇన్ స్టూడెంట్స్ హాస్టల్స్ ఇన్ జేఎన్యూ ఆన్ జనవరి ఫిఫ్త్ అండ్ ద పోలీస్ టుడ్ ప్యాసివ్లీ ఎవరైతే ఈ యొక్క తిరుగుబాటు రైటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఈ తిరుగుబాటు చేసే వాళ్ళు కానీ ఉద్యమాలు చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ జవహర్ లాల్ జేఎన్యూ యూనివర్సిటీలోకి ప్రతి రూమ్ రూమ్కి వెళ్ళి అక్కడ స్టూడెంట్స్ని హింసించడం కొట్టడం చేస్తున్నారు అక్కడ ఎప్పుడు జనవరి ఫిఫ్త్ జరిగింది అనమాట ఇన్సిడెంట్ అప్పుడు పోలీసులు ఏం చేశారంటే ప్యాసివ్ అసలు ఏం పట్టించుకోకుండా అలా చూస్తూ అలా ఉండిపోయారు అనమాట రైటర్స్ ఆమ్ క్లియర్లీ ఐడెంటిఫైడ్ త్రో పిక్చర్స్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ అరెస్టెడ్ ఎయిట్ అంటే ఎవరైతే ఆ తిరుగుబాటు దాలా హింస కారణమైన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ముఖాలను గుర్తుపెట్టి వాళ్ళ యొక్క ఫోటోలను గుర్తుపెట్టినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎంతవరకు అరెస్ట్ చేయలేదు అనమాట ద పోర్ ఢిల్లీ పోలీస్ డిడ్ నథింగ్ వెన్ ఏ గన్ మ్యాన్ ఓపెన్ ఫైర్ ఓపెన్ ఫైర్ ఎట్ యాంటీసీఏ ప్రొటెస్టర్స్ ఆన్ జనవరి థర్టీ తర్వాత ఢిల్లీ పోలీసులు ఏమి చేయలేదు అనమాట ఒక వ్యక్తి ఆ యాంటీసీఏఏ ప్రొటెస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ యాంటీసీఏ అంటే సిఏఏ చట్టానికి వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద గంతో ఫైర్ చేశారనమాట జనవరి ముప్పై తారీఖున అతని మీద ఇటువంటి యాక్షన్ అనేది ఢిల్లీ పోలీసులు తీసుకోలేదు అనమాట దిస్ స్మలండరింగ్ సిచ్యువేషన్ టర్న్ ఇన్ టు ఏ కాన్ఫ్లాగేషన్ బై సండే ఈవినింగ్ యాజ్ మాప్ ఫామ్ ఆన్ కమ్యూనియన్ లైన్స్ ప్రిపేర్ టు టేక్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ స్మార్ట్ స్మౌండరింగ్ అంటే ఏంటి అంటే మామూలుగా మంట ఉండదు కానీ పొగ రూపంలో దహించుకుంటూ పోతుంటుంది అంటే తగలబడుతూ ఉంటుంది పొగస్తూ ఉంటుంది లోపల చిన్న చిన్నగా తగలబడుతుంది అనమాట అలాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఏమైందంటే మా పెద్ద దావానంగా అగ్రి ప్రళయం లాగా తయారైంది అనమాట సండే ఈవినింగ్కి ఈ సిచ్యువేషన్ అనేది అంటే మత ప్రాతిపదికైనా విడిపోయి ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు కొట్టుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారనమాట అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏర్పడింది అనమాట బోత్ సైడ్స్ కంప్లైంట్ దట్ కాల్స్ వర్ మేడ్ టు ద పోలీస్ సిన్ సండే బట్ దెర్ వాజ్ నో ఎఫెక్టివ్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే ఈ రెండు బాగా వైపుల నుంచి అంటే ఈ క్రిమినల్ రైట్స్ అంటే యాంటీసీఏఏ వాళ్ళు తర్వాత సిఏఏ డిమాన్స్ట్రేటర్స్ ఎవరు ఇద్దరు కూడా దీని గురించి ఈ అంశం గురించి పోలీసులు కంప్లైంట్ చేస్తూనే వస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు ఎటువంటి కూడా దాన్ని ఇంటర్వెన్ అవ్వలేదు అంటే వాళ్ళు జోక్యం చేసుకోలేదు అనమాట ఈ సిచ్యువేషన్లో ఈ ఇన్సిడెంట్లో పోలీసులు యాజ్ చావోస్ అండ్ ఎరోసన్ స్ప్రెడ్ త్రో మండే యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ అజయ్ భల్లా హోమ్ సెక్రటరీ యూనియన్ హోమ్ సెక్రటరీ అజయ్ భల్లా ఇన్ ఎక్స్ప్లిప్ ఇన్ ఎక్స్ప్లిప్గా వెళ్ళి క్యారెక్టరైజ్ ద సిచ్యువేషన్ యాజ్ అ ఫుల్లీ అండర్ కంట్రోల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క చావోస్ అంటే అండి ఈ గందరగోళం దాంతోపాటు ఈ రోజున అంటే ఏంటంటే ఒక బాంబు పేలు లాంటి ఈ యొక్క దావాలను అంతా మండే వరకు వ్యాపించింది అనమాట యూనియన్ సెక్రటరీ మినిస్టర్ సెక్రటరీ అయినటువంటి యూనియన్ హోమ్ సెక్రటరీ అయినటువంటి అజయ్ బల్లా మాత్రం ఆయన చెప్పడానికి ఇన్ఎక్స్పీ చెప్పడానికి దాన్ని ఎలా క్యారెక్టరైజ్ చేశాడంటే అక్కడ పరిస్థితి అంతా కూడా కంట్రోల్లోనే ఉంది ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదని చెప్పేసి ఆయన చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు అనమాట ది ఎనాక్షన్ అండ్ ఇన్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ఢిల్లీ పోలీస్ ఈజ్ లింక్ టు వేరియింగ్ గ్రేడ్స్ ఆఫ్ ఇన్సెంటిమెంట్ అండ్ సైలెంట్ కన్సెంట్ టు కమ్యూనల్ మొబలైజేషన్ బై ద బిజెపి దట్ ఈజ్ ఇన్ పవర్ ఎట్ ద సెంటర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క చేతగాంత ఇన్స్ ఆఫ్ ఇన్ ఎఫిషియన్సీ వీళ్ళ యొక్క చేతగాంతనం ఏ చర్యలు ఇన్ యాక్షన్ అంటే ఏ చర్యలు తీసుకుపోవడం వల్ల ఈ ఢిల్లీ పోలీసుల్లో పూర్తిగా అక్కడ ఏమైందంటే ఈ బాగా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఏర్పడినాయి అనమాట పూర్తిగా అక్కడ ఒక ప్రేరణ కలిగింది అంటే ఈ కమ్యూనల్ ఒక అంటే ఇన్సెంటిమెంట్ ఏంటంటే ప్రేరణ అనమాట ఈ కమ్యూనల్ మొబలైజేషన్కి అంటే మత ప్రాతిపదికంగా వాళ్ళు మొబలైజ్ అవ్వడానికి మత ప్రాతిపదికంగా వాళ్ళు విడిపోవడానికి ఒక ప్రేరణ లాగా ఒక సైలెంట్ కన్సర్న్ అనమాట అంటే ఎటువంటి అంటే సైలెంట్గా కామ్గా ఉంటూ వాళ్ళ యొక్క ఆమోదాన్ని తెలుపుతున్నట్టు ఉందన్నమాట పోలీసులు సో ఎవరు ఈ బీజేపీ అనేది పవర్లో ఉంది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇలాంటి కమ్యూనల్ మొబలైజేషన్ జరిగిందనమాట పోలీసింగ్ అండ్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇన్ ఢిల్లీ ఆర్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద యూనియ
మతప్రాతిపద పదికన విడకొట్టే విధంగా ఉన్నాయన్నమాట లోయర్ రంగం లీడర్స్ యాక్టెడ్ ఆన్ ద క్యూ అండ్ టన్ ద ఢిల్లీ ఇన్ టు ఏ కమ్యూనల్ కల్డాన్ ఓవర్ రీసెంట్ మంత్స్ అంటే ఈ లోయర్ అంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న లీడర్లు అందరూ కూడా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఆ యొక్క ఢిల్లీలో ఏం చేశారు మత ప్రాతిపదికన ఆ జ్వాలను అంటే కల్డన్ అన్నట్టు ఒక జ్యోతిని వెలిగించారనమాట అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉన్న రీసెంట్ మంత్స్లో ఈ మధ్యకాలంలో అక్కడ మత ప్రాతిపదికనే విడకొట్టే విధంగా అంటే మతాన్ని ప్రోత్సహించే విధంగా వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళు చేస్తున్న పనులు ఉన్నాయన్నమాట యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ హోమ్ జీ కిషన్ రెడ్డి ఈస్ అ స్టేట్మెంట్ దట్ ద ఢిల్లీ వైలెన్స్ ఈజ్ అ కాన్స్పరెంటి కాన్స్పరెసీ టు షేమ్ ఇండియా గ్లోబల్లీ డ్యూరింగ్ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ విజిట్ ఈజ్ అ బిసైడ్ ద పాయింట్ అప్పుడు యూనియన్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ హోమ్ అనే హోమ్కి సంబంధించిన జి కిషన్ రెడ్డి అనే తెలంగాణ నాయకుడు అనమాట ఈయన ఏం చెప్పాడంటే ఇప్పుడు ఢిల్లీలో జరుగుతున్న ఈ యొక్క గొడవ ఏదైతే ఉందో అది ఒక కుట్ర దేనికోసం భారతదేశాన్ని ప్రపంచం ముందు ఒక దోషిగా నిలబెట్టడానికి లేకపోతే భారతదేశం యొక్క పరువు తీయడానికి ఎందుకని యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనే అతను మన భారతదేశానికి విజిట్ వస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ పాయింట్ బేస్ మీద మన భారతదేశాన్ని ప్రపంచం ముందు ఒక దోషిగా చిత్రీకరించడానికి లేకపోతే పరువు తీయడానికి చేసిన కుట్ర అని చెప్పేసి ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అనమాట ద అన్ఫెయిలింగ్ ఎఫిషియన్సీ క్లైమ్డ్ బై దోజ్ who control the central and state government in delhi will be proven shallow if they cannot enforce elementary law and order right under their noise ante ippudu manam enaga chusukunte ikkada unna paristhulaki poorthiga ila తగ్గిపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు సాధనం చేయకుండా ఇంకా క్లష్టతరం చేశారనమాట ఇంకా గొడవకు ప్రేరేపించే విధంగా అంటే ఫస్ట్లో ఉన్నప్పుడే గొడవని కంట్రోల్ చేయకుండా దాన్ని గొడవను ప్రేరేపించే విధంగా చేశారనమాట కమ్యూనల్ వైలెన్స్ ఎనీ టైమ్ ఎనీ వేర్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ డ్యూ టు ద ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఆర్ కొల్యూషన్ ఆర్ బోత్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ పవర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ కమ్యూనల్ వైలెన్స్ అంటే ఈ మతప్రతమైన మత ప్రాతిపదికమైన హింస అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే చేతకాయన తన వల్ల ఇన్ఎఫిషియన్సీ అంటే సరిగా చేయలేని పని వల్ల కానీ లేకపోతే కొల్యూషన్ కుట్రల వల్ల లోపల లోపల వల్ల కానీ లేకపోతే ఈ రెండింటి కారణాల వల్ల ఈ కమ్యూనల్ వైలెన్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ఢిల్లీ చీఫ్ మినిస్టర్ అనంద్ కేజ్రీవాల్ మస్ట్ ప్రూవ్ దేర్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్కిల్స్ బై క్లాంపింగ్ డౌన్ ద డౌన్ ఆన్ వైలెన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ టేక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క మన యొక్క ప్రధానమంత్రి కావచ్చు లేకపోతే అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఎవరు ఉండొచ్చు వీళ్ళు వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళ యొక్క సమర్థతను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఎట్లాగా వాళ్ళ యొక్క అడ్మిషన్ పరిపాలనలో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క నైపుణ్యాన్ని చూపించి ఈ పరిస్థితిని పూర్తిగా అదుపు చేసి ఈ వైలెన్స్ని అదుపు చేసి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇట్ టేక్స్ అంటే అది ఎటువంటి యాక్షన్ అయినా వాళ్ళు తీసుకొని అది కంట్రోల్ చేసే విధంగా చేయాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట తర్వాత క్రైసిస్ ఇన్ మలేషియా మలేషియాలో సంక్షోభం ఏర్పడింది రాజకీయ సంక్షోభం ఏర్పడింది ఏ పవర్ హంగ్రి మహాతిర్ హాజమ్ పుష్డ్ మలేషియా టు వర్డ్ పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ అంటే ఇప్పుడు పవర్ హంగ్రి అంటే ధనదాహం అంటారు చూసారా ధనదాహం ఉన్నటువంటి మహాతిర్ అనే వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే ఈ మలేషియాని పొలిటికల్గా అస్థి అంటే రాజకీయంగా అస్థిరత్వానికి గురి చేశాడు అంటే ఆయన రిజైన్ చేశాడు అంట ఆయన యొక్క పదవికి ఆయన రాజీనామా చేయడం వల్ల ఏమైందంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ పదవికి ఆయన రాజీనామా చేయడం వల్ల అక్కడ రాజకీయంగా అస్థిరత అనేది ఏర్పడింది ఓకే దీంట్లో కలబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం క్రైసిస్ కెటస్ట్రోఫీ కలామిటీ సంక్షోభము ఇన్స్టెబిలిటీ టర్బోలెన్స్ టర్బోల్స్ అస్థిరత్వము అబ్రప్ట్ సడన్ క్విక్ ఆకస్మిక ట్రిగ్గర్ యాక్టివ్ మొదలుపెట్టు కోయిలేషన్ ఎలియన్స్ యూనియన్ సంకీర్ణ నోనాజీరియన్ ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ బిట్వీన్ నైంటీ అండ్ నైంటీ నైన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ రీఎఫిర్మ్ తిరిగి ధృవీకరించు పునరుద్ఘరించు నెమిసిస్ ఎనిమీ రైవల్ సోడెమీ యానల్ సెక్స్ టాపిల్ ఫాల్ టంబుల్ తడబడి పడు ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అండి ఇప్పుడు మనం ఆర్టికల్లోకి వెళితే ది అబ్రప్ట్ రిజిగ్నేషన్ ఆఫ్ మలేషియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మహాతిర్ మహమ్మద్ ఆన్ మండే హ్యాస్ ట్రిగ్గర్ ద ఫస్ట్ మేజర్ పొలిటికల్ క్రైసిస్ ఇన్ ద కంట్రీస్ సిన్స్ ద టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ అండ్ కుడ్ అప్టర్న్ ద రీఫార్మ్ ప్రాసెస్ ఇనిషియేటెడ్ బై ద కోయిలేషన్ గవర్నమెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా ఆకస్మికంగా అబ్రప్ట్ అంటే ఆకస్మికంగా ఈ మలేషియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండి మహా మహాతిర్ మహమ్మద్ అనే అతను తన యొక్క పదవికి రాజీనామా చేయడం వల్ల ఒకసారిగా మలేషియన్ గవర్నమెంట్ని పొలిటికల్ రాజకీయ పరంగా దాన్ని ఆ సంక్షోభంలోకి గురి చేసింది ఫస్ట్ టైం అనమాట ఇప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది జనరల్ ఎలక్షన్ జరిగ
Harappan coalition had reaffirmed its support for his premiership. His decision appears to be a calculated move to prevent handing over power to Anwar Ibrahim. His one-time colleague turned nemesis, turned coalition partner. And now, if you are the only one who is not 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 the Punchkuni Vidanga, and Eka Anwar Ibrahim and Athano, it's an Adikar and a Punchkuni Vidanga, while sharing Jeskramata. You bring Jesus in a Tanwar Kundi, Anwar Abraham Kepre, the Padamina and Kapaja Palo, at a circular Purtika government collapse system, and Anuka, Padamini, Anwar Maha Ibrahim Ki, but I'm still in the matter. Yanwar Ibrahim ever and day, Wakapudo, Kuli Gatanaki, Athanaki, Kuli, Atharavata Ame and Day, Athanaki, Setru Yadu, Atharavata. Coalition partner. If you have a day, you sank in a proton of a Bagaswami Mr. Mahathir, who was in power from 1981 to 2003, and Mr. Anwar, who had once served in Mr. Mahathir's cabinet until he was jailed for sodomy in the late 1990s, joined hands a prior to the 2018 elections to take on the Malay Nationalist United Malay Malaysia National Organization UMNO, which had ruled the country for six decades. And a Ipudu Yoka Mahathir Ayavin and a Pantana and a Yokotunji, Ronduela Mudurku, in a Kajikaran of Konsagan and Mata. E. Mr. Anwar Ibrahim and Athan, Angels and Day, Wakapu Mahathir government law, cabinet minister guy and Undeva and Mata, and a cabinet law and a Panjasadu. Yapur Panjasadu, I in jail a better and a sodomy and a anal sex. The unusual sex is not a Muslim sex. The anal 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 sex is not a Muslim sex. The the Pakatan Harappan coalition consisting of um, nationalist, central and uh, ethnic Chinese parties represented the diversities of the Malaysian society and uh, promised voters a pluralistic, uh, corruption-free government. And now, uh, this Pakatan Harappan coalition government is a nationalist world. Centrist told then the part of ethnic chains and ethnic and a and a jati paranga wallu china power sentient in a jati wall and twenty party edit on the alayaka ayaka kalayaka wala airpana ide e coalition government and mother. Then better Malaysia law, Rakarakala wala and a pluralistic karmata and a chala mandiko matala wala jivistana and japanica the abdam party with anga. Then the part of corruption free government in each with anga ayaka coalition and a farm in the matter. After the surprise victory, Mr. Mahathir became the Prime Minister again, but uh, with support from uh, both uh, Mr. Anwar's People's Justice Party and the Democratic Action Party. And uh, even Mahathir and Athan Mali Prime Minister had a ever support to every day. People uh, Anwar's party in the Justice Party or Key throughout the Democratic Action Party, someone in China, Walter Kalisi, and a government in a farm Jason and Matavalto, all like a Sankin Namto. The understanding Mr. Mahathir would uh, form the government and uh, hand over power to Mr. Anwar later. Then, Prakara, I have coalition government and agreement. Prakara, NTNT. First, Prime Minister Mahathir Rautadu. Atharavat, NJ said, promise in the Devalan Kundan in the day. A Kantakala Paripalins in Taravata, Karuna, Sansala, La Paripalins in Taravata. Anwar Ki, Apadavini, Apajape Vidanga, while you have agreement and a jury in the matter. The source of the crisis is this delicate power sharing deal. As a Kara, Yoka in Karnam Indi and E. Sanshobaniki Karnam Indente, Yoka Adikarani, Marpid Lone Unanamata. Mr. Mahathir refused to give a fear commitment or a timeline to hand over power to Mr. Anwar despite a request from the latter party. And as a go, E. Mahathir and Athano put the Vitrekicha, E. Anwar Kitanaka, Adikarani, Badli Cheda and Kistapalam, the Chara Kalan and Chiathanaki, me the Utrostane on the so Athano, Istapalam Mata. The coalition was a Troubled as a rival block within An Mr. Anwar's party had accused him of trying to topple Mr. Mahathir. And every coalition of Alenya Perende, Yoka, Anwar and Athano, Podusmanano, Tapil and Iban the Patanado, and Iban the Patanado Power, Adikaran Kaval and Jepesi, Mahathir and Athano, 
చెప్తూ వస్తున్నాను అనమాట యాజ్ ద క్రైసిస్ ఆఫ్ వర్స్ అండ్ మిస్టర్ మహతీర్ అనౌన్స్ ఈజ్ రిజిగ్నేషన్ అండ్ హిస్ పార్టీ ద మలేషియన్ యునైటెడ్ ఇండిజీనియస్ పార్టీ క్విట్ ద కోయిలేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ బాగా అంటే ఈ యొక్క బాగా ఈ సంక్షోభం అనేది ముదిరిన తర్వాత మహతీర్ ఏం చేశాడంటే ఆయన అనౌన్స్ చేశాడు ఆయన రిజిగ్నేషన్ అంటే రాజీనామాని అనౌన్స్ చేశాడు అనమాట దానివల్ల మలేషియన్ నేషనల్ ఇండిజీనియస్ పార్టీ ఆ యొక్క కోయిలేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చింది అనమాట ఇది ఈ యొక్క ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఆ కోయిలేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చింది పకాటన్ హరప్పన్ కోయిలేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చింది సో ఇన్ ఎఫెక్ట్ ద పకాటన్ హప హరప్పన్ హరప్పన్ హ్యాజ్ అమ్ కొలాబ్స్ సో ఈ యొక్క కారణం వల్ల ఆయన బయటికి రావడం వల్ల ఏదైతే ఈ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం అనేది పూర్తిగా కూలిపోయింది అనమాట ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్ వాట్ ద నెక్స్ట్ మూవ్స్ ఆఫ్ మిస్టర్ మహతీర్ అండ్ మిస్టర్ అన్వర్ విల్ బీ నెయిదర్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాజ్ అ మెజారిటీ ఆన్ దేర్ ఓన్ అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఏ స్టెప్ వేస్తారో ఏం చేస్తారో ఈ మహతీర్ కానీ అన్వర్ కానీ ఏం చేస్తారో అనేది ఎవరికి తెలియదు అనమాట వాళ్ళిద్దరికీ అక్కడ అసెంబ్లీలో గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసే బలం లేదనమాట ఏ న్యూ కోయిలేషన్ విల్ నీడ్ వన్ ట్వెల్వ్ సీట్స్ ఫర్ అ మెజారిటీ ఇన్ ద టూ త్రిపుల్ టూ మెంబర్ పార్లమెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనకు మెజార్టీ రావాలంటే మొత్తం నూ రెండు వందల ఇరవై రెండు మంది మెంబర్లు ఉన్న ఆ పార్లమెంట్లో నూట పన్నెండు స్థానాలు అనేవి ఆ కోయిలేజన్కి అనేది కావాలన్నమాట మిస్టర్ మహతీర్ పార్టీ హ్యాజ్ అ ఓన్లీ ట్వంటీ సిక్స్ లా మేకర్స్ ఈ మహతీర్ పార్టీకి ఓన్లీ కేవలం ఇరవై ఆరు మంది మాత్రమే ఆ చట్టసభల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారనమాట మిస్టర్ అన్వర్ పార్టీ హ్యాజ్ అ హ్యాడ్ వన్ ఫిఫ్టీ సీట్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్ నౌ వెదర్ హీ హ్యాజ్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్ హిజ్ పార్టీ లా మేకర్స్ కానీ ఈ యొక్క అన్వర్కి మాత్రం యాభై మంది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అతని పార్టీ తరఫున యాభై మంది గెలిచినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికి మాత్రం డౌట్ అనమాట క్లియరిటీ క్లారిటీ లేదు ఆ యాభై మంది అతనికి సపోర్ట్ చేస్తారా లేదా అనేది ఆ లా మేకర్స్ యాభై మంది అతను సపోర్ట్ చేస్తారా అనేది డౌట్ అనమాట దిస్ మీన్స్ మలేషియా ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు సీ సమ్ డప్టీ పాలిటిక్స్ ఫైట్ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ అంటే దీన్ని బట్టి మనం చెప్పు చూసి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే రాబోయే కాలంలో మలేషియా అనేది ఒక నీచమైన రాజకీయాలని అవలంబించే విధంగా వ్యవహరించవచ్చు అని చెప్పొచ్చు అనమాట and if uh, neither side manages to win a majority the country will go to the polls ipudu ee rendu side lo nunchi vaalu ginaka majority ni sampadinchukolekapothe inga aa desham anedi malli election lo bovalasindi this crisis could have been avoided had the pakatan harappan leaders lived up to the promises they made to themselves and uh, టు ద ఓటర్స్ అంటే ఈ యొక్క క్రైసిస్ కారణం ఏంటి అంటే ఈ పకాతన్ హరప్పన్ సంబంధించిన లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ప్రమాణాలను బ్రేక్ చేసి అంటే వాళ్ళకు వాళ్ళే బయటకు రావడం వల్ల ఆ ఓటర్స్ యొక్క చేసిన నమ్మకాన్ని కూడా కోల్పోయింది అనమాట వాళ్ళ ప్రామ ప్రామిస్ని బయట బయటికి రావడం ప్రామిస్ని బ్రేక్ చేసి బయటికి రావడం వల్ల ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది ఈ సంక్షోభం ఏర్పడింది ద కోయిలేషన్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ ఏ ప్రామిసింగ్ బిగినింగ్ విత్ ఏ వైడర్ రెస్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ మైనారిటీ గ్రూప్స్ అండ్ ఇట్స్ అ బిట్ టు రూట్ అవుట్ అమ్ కరప్షన్ ఇన్ ద కంట్రీ దట్ ఈస్ అ ఏ టు రికవర్ ఫ్రమ్ ద వన్ ఎంబి ఎండిబి శాండిల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ కౌలేషన్ గవర్నమెంట్ ఏం ప్రామిస్ చేసి ఫామ్ చేసిందంటే వాళ్ళు పూర్తిగా మేము పూర్తిగా వైడర్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తాము మైనారిటీ గ్రూప్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మలేషియాలో వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధికి పాటుపడతాము వాళ్ళని కాపాడే విధంగా కరప్షన్ లేని దేశంగా ఏదైతే వన్ ఎండి అనే అంటే మలేషియన్ డెవలప్మెంట్ ఆమ్ బారాడ్ అనే ఈ యొక్క ఏదైతే ఒక వన్ ఎం ఎండిబి అనే దాంట్లో ఏదైతే జరిగిన అవకతవకల్ని మేము ఆ శాండిల్ని పూర్తిగా దానిలోని నిజాలను బయటపెట్టి దాన్ని పరిష్కరిస్తామని చెప్పి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఫాలో చేశారనమాట ఐడియల్లీ మిస్టర్ మహతీర్ షుడ్ హ్యావ్ హా హానర్డ్ ద అండర్స్టాండింగ్ హీ రీచ్ విత్ హీజ్ అ పార్ట్నర్స్ అండ్ ఎలౌడ్ ద కోయిలేషన్ టు కంప్లీట్ ఇట్స్ అను కానీ ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఏమైంది మహతీర్ అనే అతను ఆ యొక్క ఆయన్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఆయన పదవిని ఇచ్చి ఆయన గౌరవం ఇచ్చి ఆయన పార్ట్నర్స్ అందరూ ఆయన ఎలౌ చేశారంట ఆయన యొక్క పరిపాలన కాలం వరకు ఆయన్ని కి అందరు సపోర్ట్ చేశారు బట్ ఇట్ డస్ నాట్ సీమ్ టు బీ హిస్ అ ప్రయారిటీ ఎనీ మోర్ కానీ ఇప్పుడు ఆయన ఏంటి ఆయన ప్రయారిటీ అనేది వాళ్ళకి ఇవ్వదలుచుకోలేదు అంటే ఇన్నాళ్ళు వాళ్ళ సపోర్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఆయన సపోర్ట్ ఇవ్వకుండా ఆయన బయటకు వచ్చేసాడు అని చెప్తున్నాను అనమాట ఈవెండి ఈరోజు నా రెండు ఆర్టికల్స్ పార్ట్ టూని కూడా నేను మరి కొంతసేపట్లో అప్లో అప్లోడ్ చేస్తానండి చూడండి మీరు నా ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ